欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。重磅消息：杨子新剧路透赵太美，网友露出了姨母笑。光阴荏苒，日月如梭，一眨眼的时间，一部好剧彻底结束了，就是大家喜爱的《余生》。该剧结束以后，给大家留下的感慨颇多。看来一段好的爱情确实来之不易，需要我们用心经营。更需要我们的包容和理解。其实何止是爱情，有的时候事业未尝不是如此。艺人杨子如今事业发展也遇到了发展的瓶颈。一个播出结束的余生，虽然总体还是不错的，但是也有一些批评的声音值得关注，比如脸部造型太生硬，而且人物角色太刻意，所以演技需要不断提升。不得不说，有些网友的意见还是比较中肯的。不过无论如何，余生已经播出了，好歹没有被搁浅，这是不幸之中的万幸。那么另外一部剧似乎就没有这么幸运了，《青簪行》因为合作的无姓艺人而被搁浅了，而且去年底就开始替换新的艺人，而不得不重新拍摄了。但是这样必然导致该剧被搁浅了，毕竟需要时间和精力。那么。其实杨子的另外一部剧《长相思》已经开拍了，而且画面感也是美美的。这部由杨子、张晚意、谭健次、邓慧主演的《长相思》开机，以来备受关注。改编于桐华的小说，讲述了蚩尤与西陵衡的女儿小妖、表哥轩辕颛顼、涂山世家公子涂山璟、神农义军将领香柳之间的恩怨情仇的故事。那么最近拍摄的画面也清新流出，杨子的角色颇受关注。据悉，在这个电视剧中，杨子扮演了多个角色。这里他出镜的并不是女主角，而是另外一个角色小妖。小妖男装造型出镜，头戴青冠，身着蓝色的上衣、浅色的裤装，更显得皮肤白净，也是特别耐看的那种。尤其是角色代入感很强。从该拍摄现场来看，应该是江南的水乡，因为有茅草屋、有桥，还有采菊东篱下，悠然见南山的世外桃源的那种感觉。高薪王姬小妖、清水镇回春堂医师文小六是啊，两个不同的角色，一个是帝王妃嫔，一个则是素人，所以反差不小。但是大家相信，杨子都能很好的驾驭每一个角色。画面中，一个长者手握木质长勺，对面的杨子抡起了竹椅凳，打闹的场面。故事情节是这个样子的：文小六从不叠被子，认为早上叠了，晚上又要打开，自个儿和自个儿折腾。他的被子自然是从不叠的。可爱杨子调皮，被师傅教训，网友露出了姨母笑。那么，网友也期待这部电视剧尽快拍摄，大家期待小猴子的精彩表现。而且除了这部开拍的《长相思》，再有就是准备播出的《沉香如屑》。这部电视剧是由杨子和程毅出演的，还有一部跟王千源、刘敏涛一起合作的电影《烈毒》。《长相思》开拍，杨子依托三搭档从顶流肖战变成了十八线邓位。余生，请多指教。刚刚收官不久，杨子便马不停蹄地进入了新剧《长相思》的拍摄当中。《长相思》被传影视化已经有好几年的时间了。作为桐华的知名大 IP，《长相思》拥有众多的原著粉。当初他即将影视化的消息传出后，原著粉们便开始翘首以盼。据悉，《长相思》投资高达五个亿，是一部 S 加级别的古装偶像神话剧。从计划开拍之初，女主角小妖的饰演者便被确定为知名女顶流杨子。至于男主演的人选，只能说《长相思》剧组深谙炒作之道。圈内凡是咖位与杨子匹配的男明星，都传出过会出演该剧的消息，连远在香港娱乐圈的黄宗泽都被拉出溜过。3月28日，盼星星盼月亮的终于等来了《长相思》的开机，可男演员方面这都是啥呀？开机前几天，网上虽然传出过演员的定妆照路透，但以《长相思》剧组以往的所作所为，不少网友还是坚持认为只有开机才能当真。
，结果开机了。可这一水的男演员配置，是不是配杨紫有点低呀、啊？尤其是杨紫刚刚播完的新剧，搭档的是娱乐圈公认的顶流肖战。《长相思》原著中，小妖的官配是涂山璟。而剧版的《长相思》虽然对剧情做出了改动，把涂山璟这一角色改成了男三号，但应该不会离谱到把书中的官配都改变，所以小妖的最终归宿应该仍旧会是涂山璟。那问题来了，以往影视剧中与杨紫饰演情侣档的全部都是娱乐圈的当红小生们，李现、肖战、任嘉伦。杨子的男友们个顶个的都是娱乐圈当红炸子鸡，此次饰演涂山璟的演员邓卫，估计很多人对他都不太熟悉，说他是十八线男演员，虽然有些许夸张，但他确实也算得上名不见经传，在演艺事业上也属新人一枚。二零二零年，邓卫因参演古代奇幻剧《玉龙》而出道，邓卫在《玉龙》中饰演的雪千寻，让人眼前一亮。与王鹤棣饰演的男主全程面瘫不同，邓卫在剧中虽然也是高冷人设，但却又不失一些小可爱，让人物有了不一样的人气和自己的味道。不过，邓卫在娱乐圈的资历还属尚浅，此次与杨紫搭档对他后续在娱乐圈的发展应该有很大帮助。《长相思》的男主张晚意也是近一两才刚刚开始走红的男演员。凭借大剧《乔家的儿女》被观众所熟知，但是距离当红小生，张晚意还是差上一截。男二谭健次今年初凭借大热悬疑剧《猎罪图鉴》圈了一波热度，这也是谭健次出道多年第一次饰演男一号。虽然谭健次这波余热还在，但距离当红男星，谭健次也是有不小的差距。《长相思》男演员们，古装颜值都在线。演技也都尚可，如果此次剧本改编过关，想必出圈应该不难。杨紫作为圈内当红女顶流，今次作为《长相思》中绝对的大女主，如果剧情不被魔改，剧情还是有很大的发挥空间的。不过此次杨紫搭档张晚意三名男星，以杨紫的咖位，绝对算得上一托三，为对方几人抬咖位。如今常年混迹偶像剧中不可自拔的杨紫，是不是有些没落了？《长相思》路透图曝光，现场欢乐多，果然有杨紫的地方氛围不会差。《长相思》路透图曝光，继《香蜜》后，杨紫再一次接到了大型古装剧《长相思》，并且现在已经进入拍摄时间。一组关于电视剧《长相思》的路透图爆出，杨紫身穿男装。扮成男生的模样，杨紫扮演的男生虽不能百分百掌握精髓，但至少已经做到百分之七八十，成功甩开一众娱乐圈其他女生扮演男生的样子。路透图中除了杨紫外，还出现了另外一名男演员邓卫。邓卫的长相英气，自带男儿气质，与小鲜肉身上的清秀气质有着很大的不同之处，所以。对于邓卫在剧中的表现是非常期待的，现场欢乐多。电视剧《长相思》的拍摄现场，不论是演员或者是其他工作人员，相处的氛围非常和睦，完全没有任何的争执。邓卫端着一个盘子为每个人送上了小零食，杨紫完全不顾偶像包袱的抓了一把吃了起来，丝毫没有明星的架子。聊到开心的时候。杨子直接盘腿坐着，杨子时不时还与一旁的工作人员打闹玩耍。果然，有杨子的地方，氛围永远都不会太差。杨子就是众人的开心果，总能将众人逗得捧腹大笑。杨子长得美，演戏又好，关键为人真诚，不矫情，不做作。这样的杨子很难让人不爱。正因为杨子超好的性格，所以。很多导演都愿意和杨子合作。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。